Papa-Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. <lacht> Peppa Wutz. Chloes Puppentheater. Peppa und ihre Familie besuchen Onkel Wutz, Tante Wutz und Cousine Chloe Wutz. Onkel Wutz schläft nach dem Essen bestimmt wieder ein. So wie immer. Papa Wutz, das solltest du über deinen eigenen Bruder nicht sagen. Schon gar nicht vor den Kindern. Aber stimmt doch. Onkel Wutz isst immer zu viel und schläft danach ein. Danach schnarcht er laut etwa so. Aha, äh, Peppa, äh, Schorsch, vergesst, was ich gerade über Onkel Wutz gesagt habe. Ist gut, Papa. <lacht> Peppa und ihre Familie sind bei Onkel und Tante Wutz zu Hause angekommen. Hallo, Tante Wutz und Onkel Wutz. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, großer Bruder. Onkel Wutz ist Papa Wutz' Bruder. Chloe Wutz ist Peppas und Schorschs Cousine. Hallo, Chloe. <lacht> Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Ich muss euch was zeigen. Warte auf uns. <lacht> das ist mein neues Puppentheater. Mein Papa hat es für mich gebaut. Boah. Ich habe schon zwei Puppen gebastelt. Diese hier heißt Chloe. Hallo, ich bin Chloe Wutz. <lacht> Und das hier ist mein Papa, Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ich bin Onkel Wutz. <lacht> Chloe, können ich und Schorsch auch eine Puppe basteln? Ja. Chloe malt der Puppe ein paar Augen. Darf ich den Mund malen? Ja, klar. Ich heiße Peppa. <lacht> Schorsch, welche Puppe möchtest du denn haben? Sausier. Ein Dinosaurier? Für Schorsch ist einfach immer alles ein Sausier. Na gut, eine gruselige Saurierpuppe. Chloe bastelt Schorsch eine Saurierpuppe. Und noch spitze Zähne. Fertig, ein gruseliger Saurier. <lacht> Essen ist fertig. Wir kommen. Und nach dem Essen spielen wir Puppentheater. Hurra! Tante Wutz hat Spaghetti gekocht. Diese Spaghetti sind so lecker. Die besten Spaghetti überhaupt. Man merkt, dass ihr zwei Brüder seid. Ihr seid euch sehr ähnlich. Wie meint ihr das? Wir sind doch ganz verschieden. <lacht> Peppa, Schorsch und ich spielen für euch gleich Puppentheater. Wunderbar. Ruft uns, wenn es soweit ist. Bis später. Ein Puppentheater, das klingt gut. Habe ich noch Zeit für ein bisschen Spaghetti? Bekomme ich auch noch welche. <lacht> gleich beginnt das Puppentheater. Hallo, ich heiße Chloe. Und ich bin Peppa. <lacht> Ein Dinosaurier! Ein gruseliger Saurier! Wirklich? Das ist sehr gut! Bravo! Ich bin Onkel Wutz. Hallo, Onkel Wutz. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho! <lacht> Sieht wirklich aus wie du. Aber mein Bauch ist eigentlich nicht so dick. Ho, ho! Hat mir mein Essen geschmeckt. <lacht> <lacht> Onkel Wutz, schläfst du gleich wieder ein und schnarchst so wie sonst immer? Wie meinst du das? Papa sagt, du schläfst ja immer ein und schnarchst ganz laut. Etwa so. <lacht> Oho, dein Papa hat recht. Ich schnarche wirklich immer so. <lacht> Papa Wutz, du hättest das über Onkel Wutz nicht sagen dürfen. Ich glaube, Papa Wutz und Onkel Wutz können uns nicht hören. Papa Wutz und Onkel Wutz sind eingeschlafen. Man merkt, dass sie Brüder sind. <lacht> Ist was passiert? Hat das Puppentheater schon angefangen? <lacht> Vogelscheuche. 
Peppa und Schorsch sind heute zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. <lacht> hallo, Opa Wutz. Opa Lust. Hoho, hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Opa, was machst du denn da? Ich pflanze einen Blumengarten. Oh. Aus diesen Samen wachsen wunderschöne Blumen. Ich streue die Samenkörner auf den Boden. Dann decke ich sie mit Erde zu. Oh, wo sind sie denn? Die Samenkörner sind verschwunden. Wie merkwürdig. Ich bin sicher, dass ich hier Samen verstreut hatte. Ja, Opa, wir haben es gesehen. Tja, jetzt sind sie weg. Na gut, dann muss ich eben noch welche nehmen. Wie ich schon sagte, ich streue die Samenkörner einfach auf den Boden. Ein kleiner Vogel pickt die Samenkörner von Opa Wutz auf. Hey, lass meine Samenkörner! Also da sind meine ganzen Samen hin. Im Bauch von dem kleinen Vogel. <lacht> Und noch zwei kleine Vögel picken Opa Wutz Samenkörner auf. Oh, guck! Ah, weg da, weg da! Was ist das für ein Lärm? Oma Wutz, die Vögel picken meine ganzen Blumensamen weg. Und jetzt jagen wir die Vögel weg. Wegjagen hat keinen Zweck. Sie kommen einfach wieder. Guck. Wir brauchen eine Vogelscheuche. Was ist eine Vogelscheuche? Eine Vogelscheuche ist ein Mann aus Stroh, der den Vögeln Angst macht. Das ist eine gute Idee, Oma Wutz. Ich baue eine. Kommt alle mit. Wiedersehen, kleine Vögel. Wir bauen eine Vogelscheuche. Das ist Opa Wutz Gartenschuppen. Hier drin gibt es eine Menge Sachen, um eine Vogelscheuche zu bauen. Zuerst brauchen wir zwei Stöcke und etwas Kordel. Das besorgen wir. <lacht> Peppa hat zwei Stöcke gefunden. Schorsch hat etwas Kordel gefunden. Gut, ich binde die Stöcke zusammen. Das wird der Körper. Oma Wutz hat etwas Stroh gefunden und einen alten Sack. Großartig. Ich stecke das Stroh in den Sack. Das wird der Kopf. Jetzt braucht die Vogelscheuche was zum Anziehen. Hier ist eine Tasche mit alten Kleidern. Oh. Schorsch hat ein Kleid gefunden. Dummer Schorsch. Herr Vogelscheuche zieht doch kein Kleid an. Peppa hat einen Mantel gefunden. Sehr gut, Peppa. Schorsch hat einen Hut gefunden. Sehr gut, Schorsch. Herr Vogelscheuche braucht ein Gesicht. Das stimmt. Willst du mit Schorsch ein Gesicht für ihn malen? Ja, bitte. <lacht> Schorsch malt die Augen und die Nase. Peppa malt den Mund. Fantastisch. Herr Vogelscheuche ist fertig. Hurra! Die kleinen Vögel suchen nach Opa Wutz Blumensamen. Guck, die kleinen Vögel sind wieder da. Keine Sorge, Peppa. Herr Vogelscheuche wird sie verscheuchen. Es funktioniert. Herr Vogelscheuche hat die Vögel verscheucht. Hurra! Gut, jetzt werden meine Blumensamen nicht mehr gefressen. Oh, Opa, die kleinen Vögel sehen sehr traurig aus. Ja, sie haben sicher Hunger. Dafür habe ich das hier. Was ist das, Oma? Eine Futterstation. Opa, gibst du mir bitte was von den Samen? Kommt, ihr Vögelchen. Essenszeit. Jetzt haben die Vögel ihre eigenen Samen. Hurra! Die kleinen Vögel sind wieder glücklich. Peppa ist froh, dass Opas Blumensamen nicht gefressen werden. Aber noch froher ist sie, dass die kleinen Vögel auch etwas zu fressen haben. <lacht> Geheimnisse Mama Wutz hat ein Geschenk für Peppa. Peppa, ich habe hier eine besondere Schachtel für dich. Dankeschön, Mama. Darin kannst du geheime Sachen aufbewahren. Was für Sachen soll ich denn da rein tun? <lacht> das kannst nur du allein wissen. Es ist deine Geheimschachtel. Ich weiß schon, was ich da rein tun kann. 
Gut, aber nicht verraten. Ich sag's weder dir, noch Schorsch, noch Papa. Geheimes Geheimnis. Schorsch, guck mal, meine Geheimschachtel. Sie ist noch leer. Ich muss jetzt ein echtes Geheimnis in die Geheimschachtel tun. <lacht> Schorsch will Peppa helfen. Nein, Schorsch. Nur ich darf wissen, was darin ist. Du musst draußen warten, bis ich was ausgesucht habe. <lacht> Peppa überlegt, welche geheimen Dinge sie in ihrer Schachtel verstecken könnte. Jetzt ist die geheime Geheimschachtel voll. Schorsch, du darfst nicht reingucken. Schorsch würde sehr gerne wissen, was in Peppas Geheimschachtel ist. Wenn du willst, kannst du es erraten. <lacht> Sausia? Ob da wirklich ein Dinosaurier drin ist? Oh, Schorsch, warum sagst du immer zu allen Dinosaurier? Aber da passt sowieso kein Dinosaurier in die Geheimschachtel. Schorsch hat keine Ahnung, was sich in Peppas Geheimschachtel verbirgt. Papa Wutz putzt gerade den Flur. Papa, ich habe eine Geheimschachtel. Mama hat sie für mich gemacht. Sehr hübsch, Peppa. Und was ist drin? Das ist doch geheim. Schorsch wollte es erraten, aber er hat es nicht geschafft. Kann ich mal raten? Ja. Hm, ist da etwa meine Brille drin? Nein. <lacht> Du hast sie doch auf deiner Nase. Du hast recht. Dummer Papa, du darfst nur noch einmal raten. Okay. Sind da Mamas Schuhe drin? Nein. Und jetzt ist deine Ratezeit vorbei. Peppa mag Geheimnisse. Mama, keiner kann mein Geheimnis erraten. Oh, was hat denn Schorsch da? Er hat auch eine Schachtel bekommen. Für seine geheimen Sachen. Nur Schorsch weiß, was drin ist. Oh. Peppa möchte gern wissen, was Schorsch in seiner Schachtel versteckt. Bestimmt hat Schorsch sein Dino in der Schachtel. Nein. Schorsch hat keinen Dinosaurier in seiner Schachtel? <lacht> es ist zu schwierig. Ich komme nie drauf. Jetzt findet Peppa Geheimnisse nicht mehr so toll. Vielleicht, wenn du Schorsch etwas von dir zeigst, dann zeigt er dir bestimmt etwas von sich. Okay, aber wir müssen es gleichzeitig tun. Eine gute Idee. Ich zähle bis drei und dann holt ihr etwas heraus. Fertig? Ja. Eins, zwei, drei. Schorsch zeigt eine Trommel und Peppa eine Trompete. <lacht> Wunderbar. Ja, das klingt sehr schön. Habt ihr noch mehr geheime Dinge? Schorsch hat einen Kringelkeks. Oh. Aber Peppas Schachtel ist leer. Ich hab nichts mehr drin. Aber ich habe etwas. Los, kommt, greift zu. Schorsch, Peppa, Mama und Papa Wutz mögen Kringelkekse unheimlich gerne. Ich hab keine Geheimschachtel. Aber ich weiß ein gutes Versteck für meinen Kekskringel. Könnt ihr's erraten? Hm. Ist das Versteck vielleicht? Der Kühlschrank? Nein, es ist ein geheimer Ort. Mein Bauch. <lacht> mein Geheimversteck ist mein geheimer Bauch. Meins auch. <lacht> Der Bootsteich. Die Enten schwimmen in ihrem Teich. Sie sind sehr glücklich. Hier kommen Peppa, Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz. Hallo Enten. Die Enten möchten gern Brot haben. Tut mir leid, Frau Ente. Wir haben heute kein Brot dabei. Dafür haben wir etwas viel Lustigeres. Peppa hat ihr Spielzeugboot mitgebracht. Und Schorsch hat sein Spielzeugboot mitgebracht. Komm, wir ziehen dein Boot auf, Schorsch. Schorschs Boot hat einen Motor zum Aufziehen. Schnell, Schorsch, setz das Boot in den Teich, bevor der Motor wieder anhält. <lacht> Schorsch liebt sein Aufziehboot. 
Mama, kannst du mein Boot aufziehen? Dein Boot braucht man nicht aufzuziehen, Peppa. Peppas Boot ist ein Segelboot. Es wird vom Wind angetrieben. Ich mag mein Boot nicht. Es macht ja überhaupt nichts. Das liegt daran, dass heute kein Wind ist. Vielleicht braucht es ein bisschen Hilfe. Ich keuche und ich schnaufe und ich puste dein Boot davon. Hurra! Das war wirklich schnell. Peppa liebt ihr Segelboot. Da ist Peppas Freundin Luzi Locke. Hallo zusammen. Hallo Luzi. Wir spielen mit unseren Booten. Ich habe ein Rennboot. Ist das zum Aufziehen? Nein, es hat Batterien. Luzis Rennboot hat Batterien, die es antreiben. Oh! Was für ein großartiges Rennboot. Entschuldigung, Frau Ente. Da kommt Klausi Kleff mit Opa Kleff. Hallo zusammen. Hallo, Hallo Klausi. Klausi. Mein Opa hat mir einen Schaufelraddampfer gebaut. Oh. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Wie funktioniert es? Es hat eine Dampfmaschine. Ich muss nur diesen kleinen Hebel umlegen. Oh. Oh. Was für ein fantastischer Schaufelraddampfer. Da kommt Luisa Löffel mit ihrer Mutter. Hallo zusammen. Hallo Luisa. Wir spielen mit unseren Booten. Ich hätte auch gerne ein Boot. Luisa Löffel hat kein Boot. Ich habe eine Idee. Zum Glück habe ich eine Zeitung dabei. Mir reicht eine einzige Seite. Welche brauche ich denn nicht? Nachrichten? Sport? Ah, Mode. Nicht die Modeseite. Na gut, ich nehme die Wirtschaftsseite. Als ich ein kleines Schweinchen war, habe ich immer Zeitungen gefaltet. Und zwar so. Was macht Papa Wutz denn da? Ein Papierschiffchen. Papa Wutz hat ein Papierschiffchen gefaltet. Danke, Papa Wutz. <lacht> Schorsch will auch ein Papierschiffchen haben. Hoho, ich glaube, ich komme auch ohne die Sportseite aus. <lacht> Kann ich bitte auch eins haben? Ich, ich auch. auch. Hoho, natürlich. Papa Wutz faltet Papierschiffchen für alle. Wie wär's mit einem Rennen? Gute Idee, Mama Wutz. Wir keuchen und schnaufen und pusten die Schiffchen davon. Alle mal tief einatmen. <lacht> Achtung, fertig, pust. Wir haben einen Sieger. Äh, wer hatte die Sportseite? Das ist Schorsch's Boot. Schorsch hat gewonnen. Hurra! <lacht> ich liebe Boote und Papierschiffchen am allermeisten. Ich auch. <lacht> Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Alle haben sich prächtig amüsiert. Wiedersehen. Wiedersehen, Entchen. Bis bald. Den Enten haben die Schiffchen gefallen. Aber jetzt haben sie ihren Teich auch gern wieder für sich. Die Kindergartenfahrt. Peppa und ihre Freunde machen eine Kindergartenfahrt. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Der Bus schaukelt so hin und her. Oh je, Pedro ist reisekrank. Armer Pedro, komm und setz dich nach vorn zu mir. <lacht> so, wird es besser? Ein kleines bisschen, Madame Gazelle. Oh, geht es dir auch nicht gut, Zoe? Mir könnte es auch schlecht werden. Soll ich nicht besser auch nach vorne kommen? Kann ich bitte auch nach vorne? Ich auch! Oh, oh, es tut mir leid, Kinder. Ihr könnt doch nicht alle nach vorne kommen. Oh. Das macht gar nichts. Wir sind nämlich da. <lacht> Fröhliches Zeiten, Kinder. Wiedersehen. Da wären wir. Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. <lacht> Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, 
Sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? <lacht> ich habe es schon so versprochen. Ähm, Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. <lacht> Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Ähm, Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. <lacht> so, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Petro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. <lacht> Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing Bong Song bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Die Bing Bong Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit einem Bing und einem Bong und einem Bing. Bong Bing Bong. Hoho, also Kinder, Zeit fürs Bett. <lacht> Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht, Madame Gazelle. Peppa und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Ich habe eine Taschenlampe. Ich auch. <lacht> Achtung, Kinder. Kein Gekischer mehr, bitte. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Da ist es wieder. Luzi, wo gehst du denn hin? Madame Gazelle. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, möchtest du hereinkommen? Ja, bitte. Madame Gazelle? Ich glaube, ich kriege gerade auch ein bisschen Angst. Darf ich bitte rein? Natürlich. <lacht> Ich fürchte, bei mir kommt die Angst später. Ich bekomme nachher auch noch Angst. Ich, ich auch. Kommt alle herein. <lacht> <lacht> Können wir wohl den Bing Bong Song singen? Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit einem Bing und einem Bong und einem Bing. Meine Geburtstagsparty. Peppa hat Geburtstag. Es ist noch sehr früh am Morgen. Ich hab Geburtstag. <lacht> Schorsch, wach auf, ich hab Geburtstag. Wir feiern heute eine Party. Und Papa macht eine Zaubershow. Schnell, Schorsch, wir wecken Mama und Papa auf. Mama und Papa Wutz schlafen noch tief und fest. Wach auf, ich hab Geburtstag. Wach auf. Oh, hey. Wie spät ist es? Es ist sehr spät. Es ist 5 Uhr früh am Morgen. Ja, der Tag ist schon bald um. <lacht> Na gut, dann fangen wir sofort an zu feiern. Yippie! <lacht> Mama, Papa und Schorsch geben Peppa ihre Geschenke. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. Oh, was ist denn das? Ein Puppenkleid. Das ist was für Teddy. Danke, danke schön. Gern geschehen, Peppa. Ich wusste gar nicht, dass Teddy ein Mädchen ist. Oh, Papa, natürlich ist Teddy ein Mädchen. Mein neues Kleid ist sehr schick. Danke schön. Gern geschehen, Teddy. Mach es nicht schmutzig. Weißt du, was als nächstes kommt, Peppa? Ja. Meine Freunde kommen zu meiner Geburtstagsparty und Papa macht eine Zaubershow. Haha, <lacht> niemand wird ahnen, dass der Zauberer dein Papa ist. Du musst mich ankündigen mit der unglaubliche Mysterio. Der glaubliche Mr. O. 
Ja, der unglaubliche Mysterio. Papa hat die Zaubertricks gut geübt, wochenlang. Meine Freunde kommen. <lacht> Yippie. Da sind Peppas Freunde. Molly Mieze, Luzi Locke, Klausi Kleff, Luisa Löffel und Pedro Pony. Hallo alle zusammen. Herzlichen Glückwunsch, Peppa. <lacht> nee. Kommt, Kinder, die Party kann losgehen. Hurra! <lacht> Papa Wutz gibt eine Zaubervorführung. Peppa, denk daran, dass du sagst. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den unglaublichen Mysterio. Ist gut, Papa. Meine Damen und Herren, ähm, hier kommt Zauberpapa. Hurra! Ich präsentiere meinen ersten Trick. Abracadabra. Oh, es ist Teddy. Für meinen nächsten Trick brauche ich einen Helfer aus dem Publikum. Ich, ich, ich. <lacht> ich brauche nur einen. Junge Dame, Sie haben sich zuerst gemeldet. Verraten Sie uns Ihren Namen? <lacht> Luzi Locke. Gut, Luzi. Hier sind drei Bälle. Ein roter Ball, ein blauer Ball und ein gelber Ball. Okay. Wählen Sie jetzt heimlich einen aus, während ich mich umdrehe. Okay. Haben Sie schon gewählt? Ja. Abracadabra, Sie haben gelb. Nein. Äh, Abracadabra, blau. Nein. Abracadabra, rot. Ja, es war der rote. Hurra! Dummer Zauberpapa, du hast alle Farben aufgezählt. Psst, Peppa, sag es keinem weiter. <lacht> <lacht> Möchtet ihr noch einen Trick sehen? Ja, bitte! Macht eure Augen zu, nicht gucken. Sprecht das Zauberwort Abracadabra. Abracadabra! Augen auf! Lass die Kerzen aus, Peppa. <lacht> Hurra! Ja, herzlichen Glückwunsch, Peppa. Vielen, vielen Dank. Das ist der beste Geburtstag überhaupt. <lacht> die Erinnerungskapsel. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe. Heute werden wir eine Erinnerungskapsel füllen. Was ist eine Erinnerungskapsel? Eine Erinnerungskapsel ist etwas, das den Menschen in der Zukunft zeigt, wie wir leben. Wie? Wir füllen ausgewählte Dinge in diese Kapsel und dann vergraben wir sie im Schulgarten. Wird sie dann groß? <lacht> Nein, Luzi. Sie bleibt für eine lange Zeit tief vergraben in der Erde. Nun, welche Dinge wollen wir hineintun? Ein Comic? Sehr gut, Peppa. <lacht> Musik. Sehr gut, Luzi. <lacht> Spielzeug. Nein. Eine Münze. Briefmarken. Eine Karotte. <lacht> oh, oh, Luisa, du magst Karotten wirklich sehr gern. Ja. <lacht> Alle diese Dinge zeigen hervorragend unser alltägliches Leben. Madame Gazelle, wie wird die Zukunft eigentlich sein? Was denkst du denn, wie sie sein wird? Eins ist sicher, in der Zukunft wohne ich auf dem Mond. <lacht> Und alle meine Freunde kommen mich besuchen. <lacht> Und ich werde sicher mal Raumschiffpilot. Hallo! <lacht> Wir nehmen jetzt eine Nachricht für die Menschen der Zukunft auf. Sagt Hallo zu der Zukunft. Hallo ihr in der Zukunft. Bestimmt wohnt ihr alle auf dem Mond, oder? Und macht Urlaub auf dem Mars. Und fliegt mit Weltraumraketen rum. <lacht> Wundervoll. Es ist Abholzeit. Fast alle Eltern sind schon da. Mama, Papa, wir haben eine Erinnerungskapsel. Ah, Herr Wutz, Sie helfen bestimmt mit. Wir graben ein Loch. Ja, natürlich. 
Papa Wutz gräbt ein Loch für die Erinnerungskapsel. Fertig! Können wir sie jetzt wieder ausgraben? Oh, oh, sie wird jetzt viele Jahre lang tief in der Erde bleiben. Oh, so lange kann ich aber nicht abwarten. Peppa, du bist genauso wie dein Papa als kleiner Junge war. Wirklich? Ja, ich erinnere mich gut, als ich seine Lehrerin war. Warst du mal seine Lehrerin? Ja, ich unterrichtete all eure Mütter und Väter. Erinnert ihr euch? Ja, danke schön. <lacht> Als eure Mütter und Väter klein waren, hatten wir auch eine Erinnerungskapsel. Ja, das ist wahr. Wir vergruben sie unter einem kleinen Baum. Können wir sie ausbuddeln? Ja, ich glaube, die Stelle war irgendwo hier. Oh, der Baum war damals aber viel kleiner. Oh, oh, das ist schon ziemlich lange her. Der Baum ist seitdem ein Stückchen gewachsen. <lacht> Ich glaube, hier ist was. Unsere alte Erinnerungskapsel. Hurra! Ich kann es kaum erwarten. <lacht> Trete zurück, Kinder. Ja, danke sehr. Was haben wir denn hier? Oh, ein alter Comic. Das war mein Lieblingscomic. Ein Flugzeug. Mein Lieblingsflugzeug. Musik. Meine Lieblingsplatte. Und eine sehr alte Karotte. Das ist meine. Eine gute Idee, Mami. <lacht> Und noch ein Video von euren Eltern aus der Zeit, als sie klein waren. Oh. <lacht> Und wer ist das Ferkel dort mit der Brille? Ah, das ist Papa Wutz. Oh, und das bin ich. Hallo ihr in der Zukunft. <lacht> Was für ein quiekiges Stimmchen du hattest. <lacht> Bestimmt wohnt die jetzt alle auf dem Mond. <lacht> Dummer kleiner Papa Wutz. <lacht> es macht Riesenspaß, eine Erinnerungskapsel zu füllen und eine zu finden noch viel mehr. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pani. Hallo, da bin ich. Hallo, Hallo Peppa. Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Balance. Mir gefällt die Hüftburg am besten. Ich mag einfach alles. Hoho, eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Sylvia. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurierballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. <lacht> Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. <lacht> Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. <lacht> Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au oh, ja. Ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. <lacht> ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Pepper. Jetzt bist du ein Tiger. <lacht> Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Äh, wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. <lacht> Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht Wuff, Wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. <lacht> 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 Tiger lecken sich gerne mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder, 
Oh, Schweineschreck, ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige Ihnen, was ein echter Tiger tut. <lacht> Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Fosia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. <lacht> Alle bekommen einen Ballon. Hurra! <lacht> Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat George seinen Saurierballon. Saurier. Jetzt will ich zur Hüpfburg. <lacht> Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. <lacht> Papa hängt ein Bild auf. Mama und Papa Wutz haben ein neues Bild von Peppa und Schorsch. Seht mal, das schöne Bild sollten wir an die Wand hängen. Das mache ich schon. Ich bin der Heimwerkerexperte hier im Haus. Bist du sicher, dass du das schaffst? Natürlich. Ich hau einfach einen Nagel in die Wand und hänge das Bild dran. Sehr gut. Ich bin da mal weg Oma und Opa besuchen. Also, bis später. Und macht bitte keine Sauerei. Sauerei? Oh. Wiedersehen. 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 <lacht> Papa, dürfen wir dir helfen beim Bild aufhängen? Ihr dürft zugucken, dann lernt ihr, wie man es richtig macht. Als erstes brauche ich ein Maßband. Und einen Bleistift. Da schlage ich nachher den Nagel ein. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Ho, 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 ho. Jetzt brauche ich einen Hammer und einen Nagel. Trete zurück, Kinder. Jetzt seht ihr einen Handwerker in Aktion. Papa Wutz will jetzt den Nagel in die Wand schlagen. Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Ho, 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 ho. Sei nicht albern, Peppa. Kinderleicht. Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. <lacht> Sei nicht albern, Peppa. Mhm. Gleich habe ich ihn. Oh. oh, Papa! Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Hm. Meinst du, dass Mama was merkt? Äh, ja, das wäre gut möglich. <lacht> Schnell, Schorsch! Was machen die beiden? Papa, wir können dich sehen. <lacht> Papa Wutz muss die Wand reparieren, bevor Mama Wutz nach Hause kommt. Ziegelstein bitte. <lacht> Zuerst füllt Papa Wutz das Loch mit Ziegelsteinen. <lacht> so. Als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Hohoho, ho, ho, kinderleicht. Dann streicht Papa Wutz die Wand an. <lacht> oh, 
So gut wie neu. Die Wand ist repariert. Hurra! Aber guckt euch mal diese Sauerei an. Du meine Güte, hier muss aufgeräumt sein, bevor Mama kommt. Zuerst wäscht Papa Wutz schnell Pepper und Schorsch. Dann saugt Peppa den Boden. Oh. Und Papa Wutz räumt das Werkzeug auf. Mama! Mama Wutz ist wieder da. Mama! Mama ist da! Schnell, wir tun, als wäre nichts passiert. Hallo. Hallo. <lacht> Was habt ihr gemacht? Oh, gar nichts. <lacht> ja, das scheint mir allerdings auch so. Ich dachte, du wolltest das Bild aufhängen. In der ganzen Aufregung hat Papa Wutz vergessen, das Bild aufzuhängen. Oh. Na, ich bin ja kein Experte, aber ich glaube, es ist ganz leicht. So. Hm, das sah ja ganz leicht aus. Aber als du es versucht hast, Papa, sah es ganz schwer aus. Sch, Peppa, keinem was verraten. <lacht> Seifenblasen. Peppa und Schorsch trinken Limonade. Ihr kleinen, lauten Schweinchen. <lacht> Schorsch, guck mal, die ganzen kleinen Blasen. Ich kann noch größere Blasen machen. Peppa bläst lauter Blasen in ihre Limonade. Blasen. Schorsch will auch Blasen machen. Peppa, Schorsch, ihr sollt nicht mit dem Essen spielen. Tut mir leid, Papa. Peppa, wenn ihr Blasen mögt, dann spielt doch einfach mit Seifenblasen. Ja, meine Seifenblasen. Schorsch, komm, wir machen Seifenblasen im Garten. Peppa zeigt Schorsch, wie man Seifenblasen macht. Erst steckst du den Stiel in die Seife. Dann holst du tief Luft und pustest. Blase. Schorsch, jetzt bist du dran. Steck den Stiel in die Seife. Halt ihn hoch. Hol tief Luft und puste. Schorsch versucht sein Bestes, bis er ganz aus der Puste ist. Schorsch, du hast nicht doll genug gepustet. Ich weiß, wie Schorsch Seifenblasen machen kann. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch und schwenk ihn dann herum. Blasen! Es geht noch besser, wenn man damit rennt. Warte auf mich! Schorsch macht es Spaß, Blasen zu machen. Und Peppa macht es Spaß, sie platzen zu lassen. Ja, Seifenblasen! Oh je, die Seifenblasen sind alle. Papa, Mama! Die Seifenblasen sind alle. Keine Sorge, Peppa, ich habe eine Idee. Mama Wutz, hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und Schorsch, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. <lacht> Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Oh, oh. <lacht> Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach. Kommt alle mit. Pass auf, Papa Wutz. Nicht, dass du hinfällst. Mir passiert schon nichts. Oh. 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 
Alles in Ordnung, Papa Wutz? Ja, alles in Ordnung. Ah, wow. Papa Wutz hat eine riesengroße Seifenblase gemacht. <lacht> oh weia, ich habe die ganze Seifenlauge verschüttet. Jetzt können wir keine Seifenblasen mehr machen. Hm. Aber jetzt können wir in Matschepfützen herumspringen, oder? Papa Wutz Seifenblasen haben eine große Matschepfütze gemacht. Hurra! Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Guck mal, die Seifenblasen haben die Pfütze ganz blasig gemacht. Peppa liebt es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matscheblasenpfützen herumzuspringen. Felsbecken. Peppa und Schorsch fahren mit Oma und Opa Wutz ans Meer. <lacht> Peppa und Schorsch lieben das Meer. Oh, wohin ist der Sand verschwunden? An diesem Strand ist gar kein Sand, Peppa. Kein Sand? Aber eigentlich wollten wir doch Sandburgen bauen. Peppa und Schorsch bauen so gerne Sandburgen. Oh na, Schorsch, sei nicht traurig. An diesem großen Felsenstrand kann man auch so einiges erleben. Und was? Wenn die Wellen ablaufen, dann bleiben kleine Planschbecken voll Wasser in den Felsen zurück. Felsbecken sozusagen. Und in jedem Felsbecken gibt es irgendwas zu entdecken, was das Meer hineingespült hat. Oh, ich sehe etwas Glitzerndes. Es ist eine Münze. Boah. Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt, wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja, wir sammeln es in Schorschs Eimer. <lacht> Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. <lacht> Irgendetwas ist immer da, Peppa. Sieh genau hin. Oh, da ist irgendetwas. Ja, es ist ein Krebs. Oh! Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh! Au! Oh! Böser Herr Krebs. <lacht> Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärts. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Peppa möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. <lacht> zwick, zwick, zwick. Hilfe! Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. <lacht> husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja, wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Toll. Ich höre wirklich das Meer. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? <lacht> Muschel! Das ist nur keine Muschel. Oh. Peppa hat recht. Es ist keine Muschel. Schorsch hat ein Fossil gefunden. Was ist ein Fossil? Ein Fossil ist ein Überbleibsel eines Lebewesens, das vor langer Zeit lebte. Zur Zeit der Dinosaurier. Sausia! <lacht> <lacht> Felsbecken sind so spannend. Ja, für uns schon. Bloß nicht für diesen kleinen Fisch hier. Ein Fisch? Wo? Oh! Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Oh. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und ihn damit retten. Ja! Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. 
Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. <lacht> Oh. Oh. Ich liebe Felsbecken. Oh. <lacht> Papa Wutz Geburtstag. Heute ist Papa Wutz Geburtstag. Papa Wutz muss arbeiten gehen. Papa, ich wünschte, du hättest frei an deinem Geburtstag. Hoho, ich auch. Aber ich komme so schnell es geht nach Hause. Bis später. Bis später. Solange Papa arbeitet, können wir alle Geburtstagsüberraschungen vorbereiten. <lacht> Als erstes backen wir seinen Geburtstagskuchen. Wir brauchen Butter, Zucker und Mehl. Dann nehmen wir ein Ei. Und das Allerwichtigste, die Schokostückchen. Oh. Mama Wutz backt einen Schokokuchen. Papa Wutz liebt Schokokuchen. Dann alles verrühren. Mama, darf ich rühren? Ja, Peppa. Peppa liebt es zu rühren. Schorsch möchte auch mal. <lacht> Gut gemacht, Schorsch. Jetzt ist genug gerührt. Bitte sehr, Papa Wutz Geburtstagskuchen. Hurra! Wir müssen ihn nur noch in den Ofen schieben. Mama, darf ich den Löffel ablecken? Ja, du kannst den Löffel ablecken und Schorsch schlägt die Schüssel aus. Yippie! Peppa und Schorsch lieben Schokokuchenteig. <lacht> Armer Papa Wutz, er verpasst den ganzen Spaß. Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist eine schöne Idee. In diesem Büro arbeitet Papa Wutz. Hallo, hier spricht der Löffel. Kann ich bitte mit Papa Wutz sprechen? Jemand für dich, Papa Wutz. Es klingt wichtig. Hallo, hier ist Papa Wutz. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Herzlichen Glückwunsch. Hoho, ho. danke schön, Peppa. Komm bald nach Hause, Papa. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. <lacht> Dankeschön. Es gibt noch was Wichtiges zu tun, bevor Papa Wutz nach Hause kommt. Ja, Papas Geburtstagsüberraschung. <lacht> Psst, Josh. Denk dran, es ist ein Geheimnis. <lacht> Peppa und Schorsch haben Wassereimer geholt und Mama Wutz hat Ballons. <lacht> Was mag das wohl für eine Geburtstagsüberraschung sein? Papa kommt! Schnell, zurück zum Haus! Papa Wutz kommt wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz! Hoho, ho, danke schön euch allen. Hui, das sind aber viele Kerzen. Weil du eben schon sehr, sehr alt bist, Papa. <lacht> Du musst versuchen, jetzt alle auf einmal auszupusten. Haha, <lacht> ich gebe mein Bestes. <lacht> Hurra! <lacht> Und hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Dankeschön. Neue Gummistiefel, fantastisch. Die probiere ich gleich an. Peppa, Schorsch und Mama Wutz tragen Gummistiefel. <lacht> Papa Wutz trägt seine Geburtstagsgummistiefel. Papa Wutz hat eine kleine Pfütze entdeckt. Mal sehen, ob die Gummistiefel funktionieren. Die Pfütze ist ein bisschen zu klein für Papa Wutz. Hm, ich bräuchte eher eine größere Pfütze. <lacht> Warum versuchst du es nicht mal hier drüben, Papa Wutz? Oh, was ist denn das? Das ist unsere Geburtstagsüberraschung. <lacht> Was wird denn das? Eine große Matschepfütze. Fantastisch. <lacht> Meine Geburtstagsgummistiefel sind perfekt. Habt ihr Lust, mir in meiner Geburtstagspfütze Gesellschaft zu leisten? <lacht> Papa Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Das ist der schönste Geburtstag von allen. <lacht>
Thank you.